أشهد أن لا إله إلا الله تو أي مانوش غلو إني شندهي شب چاي دي بيشي دايا بيشي كورونار دابيدار شربت چو شمو بدونار حقتار شما جا دير پتی شربت چو شمان پردوشن کراو چيت اخون شبك تي كامون مانوش جي ارقم آشو هاي دير توتش تات چلو کرتے پاري قطر جاغن نو پويشا چيك مانوش شه بوسته پار چنش چوئي যখন আপনি পরকাল অস্বীকার করছেন আপনি এমন কিছু অস্বীকার করছেন যেটা আপনার অন্তরে আছে আর অন্তরে বিদ্যমান কোনো কিছু যখন আপনি অস্বীকার করছেন আপনার অন্তর কিছুটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে আর যখন অন্তরটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে যা কিছু হারিয়ে যাবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে দয়াশীলতা কারণ বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ তালা ঘোষণা করছেন অত অসবিল মার হামা সুম্মাকান আমিন আল্লাদিন আমানু অত অসবিল সব্র অত অসবিল মার হামা ইমান এই ইমানের পরিণতি হচ্ছে দয়া আর যখন ইমান থাকবে না এর সাথে সাথে কি চলে যাবে অন্তরের ভিতরে যা যা উত্তম বিষয় রয়েছে সেগুলো বিদায় নেওয়া শুরু করবে এবং সেগুলোতে মরিচা ধরবে সেই ব্যক্তি দিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলছে আর ফলস্বরূপ তার জন্য এখন হৃদয়হীন মানুষ হওয়া খুবই সহজ ইয়াতিমকে সে সহজেই গলা ধাক্কা দিচ্ছে ইয়া দু উল ইয়াতিম আরবিতে দা শব্দটি দ্বারা বোঝায় কাউকে এমনভাবে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়া যাতে সে পাল্টা ধাক্কা দিতে না পারে আরবিতে ভিন্ন আঘাতের জন্য রয়েছে ভিন্ন শব্দ দা হচ্ছে কাউকে ভালোভাবে দূরে সরিয়ে দেয়া দা কাউকে ভীত করার জন্যও ব্যবহৃত হয় ঘাড় ধরে কাউকে জনসমাবেশ থেকে বের করে দিতে এর প্রয়োগ হয় বের হয়ে যাও দরজা থেকে লাথি মেরে বের করে দেওয়ার মতো এরকম আচরণ হয় সে ব্যক্তির ইয়াতিমদের প্রতি আর হ্যাঁ জানেন কি ইয়াতিম হচ্ছে সে যার ব্যাপারে আল্লাহ তালা খুবই অনুভূতিপ্রবণ অনাথ অবস্থার এই ধারণা আল্লাহ আজাজাল্লাহ এই ব্যাপারে এতই আবেগী সুরা নিসাতে আমরা ভেবে থাকি এই সুরা নিশ্চয়ই নারীদের নিয়ে আলোচনা করবে অথচ দেখুন এটা কিভাবে শুরু হচ্ছে ও আ তুল ইয়াতামা আম ওয়াল আহম ও আ তুল ইয়াতামা অর্থাৎ ইয়াতিমরা রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লামকে কোরআনে সতর্ক করা হয়েছে ফা আম্মাল ইয়াতিমা ফা আম্মাল ইয়াতিমা প্রথমে ইয়াতিম সম্পর্কে তারপরে ও আম্মা সা ইলা যে দান সাহায্য চায় তার কথা পরে এসেছে ইয়াতিম প্রথমে সুহান আল্লাহ আর কুরাইশদের বিপক্ষে সবচাইতে বড় যে অভিযোগ যেটা এই পাড়াতেই উল্লেখিত হয়েছে কাল্লা বাল্লা তু ক্রিমুন আল ইয়াতিম তোমরা ইয়াতিমকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দাও না তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দাও না কেমন মানুষ তোমরা তোমাদের উচিত ছিল তাদেরকে সম্মান দেয়া সেটা তো দূরের কথা একটা হচ্ছে আমি তাদেরকে প্রাপ্য সম্মান দেই না আর এখানে আপনি তাদের গলা ধাক্কা দিচ্ছেন তো একটা সমালোচনা ছিল তারা এতিমদের সম্মান দেয় না কিন্তু এখানে বিষয়টা সীমা অতিক্রম করে গেছে এই সুরাতে সিচুয়েশন খুবই নাজুক অবস্থার দিকে গেছে আল্লাদিম সে তো সেই ব্যক্তি যে ইয়াতিমকে গলা ধাক্কা দেয় আবার এই আতে জালিকা শব্দের ব্যবহার হয়েছে যেখানে হাজা শব্দটি ব্যবহার হতে পারত হাজ আল্লাদি ইয়া দো এই সেই ব্যক্তি যে গলা ধাক্কা দেয় কিন্তু আল্লাহ এখানে বলছেন সে তো সেই ব্যক্তি যে গলা ধাক্কা দেয় জালিকা হচ্ছে ইসমুল ইশার আলিল বাইদ একটি নির্দেশক শব্দ যেটা দূরের কোনো বস্তুকে বোঝায় আল্লাহ এখানে এই অপরাধীকে নিজের থেকে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আসাল্লাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন এই শব্দের ব্যবহার দ্বারা জালিকা এছাড়া ইয়াদুল্লু আলা তাহকির এর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় শব্দটা ব্যবহার হচ্ছে সেই ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদাকে একেবারে ধূলিস্বাদ করে দিতে এতটাই তুচ্ছার্থক শব্দ এখানে ও হ্যাঁ সাম্প্রতিক পলিটিক্সে শব্দটা ব্যবহার দেখা যায় যদিও আমি সেটার সাথে দ্বিমত পোষণ করি আরেকজনকে চিহ্নিত করার এই আইডিয়া এটা হচ্ছে কাউকে তুচ্ছার্থে দেখানোর জন্য তো জালিকা শব্দ দ্বারা আল্লাহ তালা এই ব্যক্তিকে ছোট করছেন তাকে রীতিমতো অপমানিত করছেন তোমার কত সাহস যে তুমি এতিমদের অপমান করো তুমি নিজেই আসলে অপমানিত হওয়ার যোগ্য ফাজা আলিকা আল্লাহি ইয়াদিম ফা শব্দটা নিয়ে একটু কথা বলা যায় এখানে একটা হচ্ছে ফা সাবাবিয়া যেটা আমি আপনাদের কাছে আগে ব্যাখ্যা করেছি ফা সাবাবিয়া অন্যভাবে বললে সে দিনের ব্যাপারে মিথ্যা বলে আর এই কারণে এসে ইয়াতিমকে গলা ধাক্কা দেয় অর্থাৎ এখানে একটা কার্যকরণ ও কর্মফল সম্পর্ক বিদ্যমান কিন্তু আরেকটা হচ্ছে ফাত ফিয়া এর দ্বারা বোঝায় সে ব্যক্তি দিনের ব্যাপারে মিথ্যা বলে এবং ইয়াতিমকে গলা ধাক্কা দেয় অর্থাৎ এই দুটো অন্যায় হচ্ছে একই মুদ্রার দুটি পিঠ প্রথমটা হচ্ছে আল্লাহ তালার বিরুদ্ধে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে মানবতার বিরুদ্ধে যখন আপনি আল্লাহর বিরুদ্ধে অন্যায় করছেন সেটা আপনার পাপি সত্তার কেবল একটা পার্ট প্রকৃতিগতভাবে অন্য পার্টটি হবে মানবতার বিরুদ্ধে অন্যায় আর এর বিপরীতটাও সত্য যদি আপনি মানুষের সাথে অন্যায় করতে থাকেন এটা শুধু সময়ের ব্যাপার যে আপনি আল্লাহ তালার বিরুদ্ধেও করবেন ন্যাচারাল দুটি বিষয় হাতে হাত ধরে চলে 
ফাদালিক আল্লাদি ইয়াদু উল ইয়তিম আমরা এটার ব্যাপারে বলেছি ইমাম সাউকানি রাহমাহুল্লাহ বলেছেন যদি সে কাফের হয় এবং দ্বীনের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে তাহলে তার অবিশ্বাসী কারণ যে সেই ইয়াতিমকে গলা ধাক্কা দিবে এটা তার জন্য সহজ শুধুমাত্র সহজ একটি পরবর্তী ধাপ এখন এটা রুটিন মাফিক তার জন্য যে আল্লাদি উকাজিবু বিদ্দিনের মধ্যে পড়ে এই সুরা আমাদেরকে যে শিক্ষাগুলো দেয় তার মধ্যে একটা হলো যারা পরকাল অস্বীকার করে তাদের জন্য ইয়াতিমদের ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া একটি সাধারণ আচরণ তবে এটা একমাত্র অন্যায় আচরণ নয় যেটা সে করে থাকে এখানে অসংখ্য আরও পাপ কাজ আছে যেগুলো তারা করে তবে এই সুরাতে কেবল তাদের একটি নির্দিষ্ট অন্যায় ফোকাস করা হচ্ছে যার মানে এই না যে এটাই তাদের দ্বারা সম্পাদিত একমাত্র খারাপ কাজ পরকালের অস্বীকার কিংবা আচরণ যা পরকালে অস্বীকার প্রদর্শন করে সেগুলো বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হতে পারে তবে এই সুরাতে যেটা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সেটা নিঃসন্দেহে সবচাইতে জঘন্য আচরণের একটি কেন এটা সবচাইতে জঘন্য কারণ আল্লাহ ইয়াতিমকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় আর আমরা এই বিষয়ে ভালোভাবে অবগত কারণ আমাদের নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কানা ইয়াতিমান সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি নিজেও ছিলেন ইয়াতিম ও মা ইয়াদুফান বি আনফিন অজাফওয়া এটা খুবই শক্তিশালী ভাষায় বলা হচ্ছে ইয়াদু এই শব্দের অর্থ দ্বারায় হুমকি ও বিদ্বেষের সাথে কাউকে ধাক্কা দেয়া ইয়াদ ফাউল ইয়াতিম মানে ইয়াতিমকে তার নিজের অধিকার থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বঞ্চিত করা এমন না যে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি এই ব্যবহার করছে আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন কে জানে আপনি ইয়াতিম নন কিছু কিন্তু যারা তাকে চেনে তার পরিবার প্রতিবেশী সেসব মানুষ যাদের কাছে সে পরিচিত যারা জানে যে ইয়াতিমের তাদের উপর অধিকার রয়েছে তারাই দেখা যাচ্ছে ইয়াতিমকে গলা ধাক্কা দিচ্ছে এবং তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে সে এসেছে অবশিষ্ট খাবার থেকে একটু নিতে না তুমি বের হয়ে যাও তারা এতিমের প্রতি অবিচার করছে অথচ যে সম্পদ তার নিজের অধিকারের প্রাপ্য এ বিষয়ে আমরা আরও জানব যখন তোয়ামিল মিসকিন আয়াত্রী নিয়ে আলোচনা করব তখন আরও বোঝা যাবে ইনশাআল্লাহ তালা এখন এই দা শব্দটি এছাড়াও কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে সেসব মানুষদের বোঝাতে যাদেরকে ধাক্কা দিয়ে শাব্দিক অর্থে ধাক্কা দিয়ে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে ইয়মাইয়া দুনা ইলা নার জাহান নামা দা একই শব্দ যেদিন তাদেরকে জাহান নামের আগুনে ধাক্কা দিয়ে নিক্ষেপ করা হবে শক্তিশালী সে ধাক্কা আল্লাহ আমাদেরকে ভয়াবহ সে আগুন থেকে রক্ষা করুক এবং সাউকানি রহমাহুল্লাহ বলেছেন এরকম অনেকবার উল্লেখিত হয়েছে যে কুরাইশ্য হলো এমন কম ইউ আর রিসুন যারা উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে শিশু ও নারীদেরকে বঞ্চিত করত যদিও তারা ছিল সেগুলোর হকদার কিন্তু কুরাইশরা তাদের তাড়িয়ে দিত এখন ইয়াদু শব্দটার আরেকটা উচ্চারণ হচ্ছে ইয়াদ ক্লাসিক্যালি এটা দুইভাবে উচ্চারিত হয় তো ফাদালি কেল্লাদি ইয়াদু উল ইয়াতিম এর দ্বারা কি বোঝায় এর দ্বারা বোঝায় সে ইয়াতিমকে কাছে ডাকে ক্লাসিক্যাল স্কলাররা যা বুঝেছেন ইয়াতিমকে ডেকে আনার পর সে তাকে ব্যবহার করে অপমান করে তারপর তাকে তাড়িয়ে দেয় তখনই ডাকে যখন তাকে প্রয়োজন হয় আর এরপর তাকে দূরে সরিয়ে দেয় অন্যভাবে বললে সে ইয়াতিমদের চাকর বা দাস হিসেবে ব্যবহার করছে ইয়া দু এখানে ডাকা অর্থে প্রয়োগ হয়েছে চাকর বাকরদেরকে যেভাবে ডাকা হয় সে অর্থে অর্থাৎ যাকে সম্মান দেওয়া উচিত এবং যার অধিকারের ব্যাপারে তার সচেতন থাকা উচিত ছিল তাকে সে দাসের থেকে বেশি কিছুই মনে করছে না আমি আপনাদের সামনে হুবহু লাইন তুলে ধরছি ইনশাআল্লাহ তালা এটা তাফসিরার রাজি থেকে অর্থাৎ সে শুধু ইয়াতিমকে ডাকে তাকে খাওয়ায় না এবং যখন ডাকে শুধু তাকে ব্যবহারের জন্যই ডাকে অথবা তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করার জন্য ডাকে পরকালকে অস্বীকার আর এর সাথে মানুষের সাথে খারাপ আচরণ এই দুইটার মধ্যে একটা কানেকশন আছে এটা কোরআনে এই প্রথমবার উল্লেখিত হচ্ছে না আমরা এগুলো আগেও পড়েছি উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ওয়াইলুল্লিল মুতফিফিন আল্লাদিন ইদ আকতালু আলান্নাসফুন ও ইদা কালুহুম আউ্বানুহুম ইউসিরুন যারা ব্যবসা বাণিজ্যে ধোকার আশ্রয় নেয় যারা একেবারে সামান্য লাভ করার জন্য হলেও মানুষদের ধোকা দেয় এক গ্রামের ভিতরও ছলনা করে যেভাবেই হোক গ্রাহককে ধোকা দিয়েই থাকে তাদের এরকম আচরণের পরে আল্লাহ বলছেন আলা ইয়াজুন্ন উলা ইক আন্নাহুম্মা বউসুন তারা কি ভেবেছে যে তাদের কখনো পুনরুত্থান হবে না অর্থাৎ আল্লাহ তালা এই মানুষদের দুনিয়াবি পাপ কাজকে কারেক্ট করেছেন পরকালের উত্থানের সাথে মানে এই দুটো বিষয়কে আবারও একসাথে হতে দেখা যাচ্ছে একইভাবে সুরা আলাকে কাল্লা ইন্নাল ইনসান আলাইয়াত ক না মানুষরা আসলেই বিদ্রোহ করতে চায় কেন বিদ্রোহ করতে চায় আর রা হুস্তাক না সে কি ভাবে যে তার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই ইন্না ইলা রব্বিকা আর রুজা তোমাকে তো তোমার রবের নিকট ফিরতেই হবে তো বিদ্রোহ এটা কোথা থেকে মাথায় আসলো 
সেই ধারণা থেকে যে আমার আর পুনরুত্থান হবে না সেই দুটো বিষয় আবার ওইখানে একত্রিত হলো আরও একটি উদাহরণ দেখুন সেই ব্যক্তি যে দান করে এই সুরা হচ্ছে তার জন্য যে দান করে না কিন্তু যে দান করে আর তার মধ্যে আছে তাকোয়া অসদ্য কবিল হোসনা সে সত্য মেনে নিয়েছে সর্বোচ্চ সুন্দর বিষয়টার সত্যায়ন সে করেছে যেটা যথার্থ এই ইসলাম অন্যদিকে ও আম্মা মাম্বাখিলা অস্তাক না যার মন সংকীর্ণ এবং যে ভাবে যে তার অন্য কাউকে প্রয়োজন নেই সে নিজেকে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে মনে করে ও কাজদা বা বিল হোসনা সেই চমৎকার সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে অর্থাৎ এই দুটো বিষয় কোরআনে বারবার একত্রিত করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় এখন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব ইন্টারেস্টিং একটা পরিবর্তন আসছে অলা ইয়াহুদ্দ আলা তো আমিল মিসকিন এটা আগেও বলেছি যে আয়াতগুলো সরাসরি কুরাইশদের উপর আঘাত কিন্তু এই আয়াতটি বিশেষ করে কুরাইশ লিডারদের উপর সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাখাত এই আয়াত অলা ইয়াহুদ্দ আলা তো আমিল মিসকিন সাধারণভাবে অনুবাদ করা হয় সে গরিব মিসকিনদের খাবার প্রদানে উৎসাহ দান করে না সাধারণ অনুবাদ এইভাবেই হয় এখানে কিছু বিষয় আছে আগের আয়াতগুলোয় আমরা তাদের পার্সোনাল জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছি তারা তাদের নিজেদের ফ্যামিলি কিংবা গোত্রের ভিতরে অন্যায় করেছিল কাদের উপর ইয়াতিমদের উপর এটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু এরা ছিল সমাজের মহাজন সমাজের মাথা যাদের উপর সমাজ নির্ভর করে পাবলিক লাইফে তারা এমনই ছিল ব্যক্তিগত জীবনে তাদের দুর্নীতি হচ্ছে ফাদা আলি কাল্লাদি ইয়াদু উল ইয়াতিম কিন্তু পাবলিক লাইফে সমাজের বিভিন্ন বিষয় যেমন দারিদ্রতা বাসস্থানের সমস্যা ইত্যাদি যেগুলো লিডারদেরকে সমাধান করতে হয় এবং লিডারদেরকে অবশ্যই সেক্ষেত্রে তাদের সামনে থেকে লড়াই চালাতে হয় তাদের স্লোগান থাকা উচিত আমাদের সমাজের বাসস্থান সমস্যা খাদ্যাভাবের সমস্যা আরও যা যা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি সামাজিক সেবা বলতে যেগুলোকে বোঝায় সহজ ভাষায় সমাজকে সেবা করা কিন্তু তারা যদি হয় পলিটিশিয়ান যেমনটা তারা ছিল দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ তাহলে যাদের খুবই প্রয়োজন তাদের সেবা দেওয়ার পরিবর্তে এরা আরও লুটপাটের সেবা প্রয়োগ করে তাদের ব্যবহার উল্টো হয়ে যায় তারা জানে যে তাদেরকে ক্ষমতায় গোত্রের দরিদ্ররা আনেনি বরং ক্ষমতায় এনেছে ধনীরা এই জন্য তারা গরিবদের এজেন্ডার দিকে লক্ষ্য না দিয়ে ধনীদের এজেন্ডা রক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর তারা বিষয়টা সমাজের সামনে তোলেও না ওই সমস্যাগুলোতে তারা নিজস্ব কোনো লাভ দেখে না যখন আপনার হাতে ক্ষমতা থাকে এটা হচ্ছে আপনার টাকা বানানোর সময় এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির সময় স্বাভাবিক যে আপনি গরিব দুঃখীদের সাহায্য করে কিছুই পাবেন না তারা আপনাকে কী বা দিতে পারবে তাদের সাহায্য করার কথা দূরের বিষয় তারা বিষয়টাকে কোনো রকমের উৎসাহ প্রদানও করে না কেন তারা এটাকে উৎসাহিত করে না বিভিন্ন কারণ আছে যদি তারা খাবার প্রদানে মানুষদের উৎসাহ দেয় মানুষজন জিজ্ঞেস করবে তাহলে তোমরা কেন দাও না তোমার নিজের পরিবারের মধ্যেই তো ইয়াতিম পড়ে আছে তুমি তাদের তো খাবার দিচ্ছ না আর তুমি কি না আমাদের বলছো তো উৎসাহ দিলে মানুষজন সবার আগে তার দিকে তাকাবে যে বলবে তার তো আগে করে দেখানোর কথা তাই সে বিষয়টি পাশ কাটিয়ে যায় আমি বলছি না তোমরা বলো না জেন্টেলম্যান অ্যাগ্রিমেন্ট কুরাইশদের দুর্নীতিবাজ মানুষদের অ্যাটিচিউড ছিল ঠিক এই রকম যেটা এখানে সামনে তুলে আনা হচ্ছে আমরা জানি কেন তুমি এটা নিয়ে কথা বলতে চাও না আল্লাহ তাদের ধরিয়ে দিচ্ছেন আমি জানি কেন তুমি বিষয়টা সামনে আনো না আমি জানি এটা তোমার অন্তরের বিশ্বাসেরই সমস্যা তুমি সর্বদাই দেখছো রাস্তাঘাটে মানুষ না খেয়ে পড়ে আছে অথচ তোমাদের কোষাগার অর্থে পরিপূর্ণ কিন্তু এই ধন তুমি কোনোভাবেই গরিবদের জন্য খরচ করতে চাইবে না আমরা জানি সেটা কেন কারণ এই কোষাগার তুমি অন্য উদ্দেশ্যের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে চাও এবং তুমি নিজের মুখ কোনোভাবে এই গরিব দুঃখীদের অধিকারের পক্ষে তুলবে না যদি না তারা বিনিময়ে তোমাকেও বিশালভাবে দান করে তোমার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হ্যাঁ সেক্ষেত্রে তুমি তাদের পক্ষে কথা বলবে এছাড়া এই মানুষরা তোমার চোখে মূল্যহীন এটা চিরন্তন অতীতে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনি আছে কিছুই পাল্টায়নি এই দেশ ওই দেশ এমন কিছুই না এটা সব দেশে চলছে এটাই দুনিয়ার রাজনীতি লিডারশিপ পজিশনে যারা থাকে যাদের অধিকারের পক্ষে প্রথমে তাদের কথা বলার কথা তাদেরকেই পদদলিত করে নিজেদের স্বার্থতা হাসিল করে এবং আল্লাহ আজ্লা তাদের জালিয়াতি তাদের মুখের উপর প্রকাশ করে দেন অলা ইয়াহুদ্দ আলা তো আমিল মিসকিন আরবিতে হাদ্দা শব্দটি হাসা শব্দের সিমিলার দুটো শব্দই কোনো কিছুকে উপরে ওঠাচ্ছে কিংবা কোনো কিছুকে সামনে ঠেলে যাচ্ছে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় কোনো কিছুকে নাড়াচ্ছে যেমন পরা অবস্থা থেকে উঠে কোনো বস্তু এগিয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে হাসা অর্থাৎ সিন এর সাথে কিন্তু বস্তু নয় এমন কিছু যেমন কোনো এজেন্ডা কিংবা কোনো দল বা গোত্রকে উৎসাহ দান করা যাতে তারা সামনে এগিয়ে যায় তাহলে হাদ্দা শব্দটির ব্যবহার হয় হাদ্দা শব্দটি এছাড়াও মানুষদের ভালো কোনো কিছুর দিকে উৎসাহ দিতে ব্যবহৃত হয় 
তো এখানে সেই কুরাইশরা তারা এই ভালো কাজের দিকে মানুষদের উৎসাহিত করে না নিজেরা করা তো বহু দূরের বিষয় আল্লাহ তালা এখানে বলছেন না অলা ইউ তো আইমুল মিসকিন সে গরিবদের খাওয়ায় না এটা তো বাদই সে যেখানে ইয়াতিমদের ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় সেখানে ইয়াতিমদের খাওয়ায় না এই কথা বলার কোনো মানে হয় না এখন এখানে আল্লাহ তালা মাসাকিন শব্দটা ব্যবহার করছেন না অলা ইয়াহুদ্দ আলা তো আমিল মাসাকিন এরকম বলা হচ্ছে না অর্থাৎ এখানে বহু বচনের ব্যবহার হচ্ছে না আর মিসকিন হচ্ছে এক বচন মানে সে একটাই ইয়াতিমকে নিয়েও চিন্তিত নয় অনেকজন তো প্রশ্নই আসে না তার কিছুই যায় আসে না আর এসব ক্ষেত্রে এক বচনের ব্যবহারেরও বিশেষ কারণ আছে কারণ অপরাধীরা একসাথে সকল এতিমদের কথা স্মরণ না করে একজন নির্দিষ্ট এতিমের কথা স্মরণ করছে এখানে ইতামা ব্যবহৃত হয়নি ইয়াতিম আবার মাসাকিন ব্যবহৃত হয়নি হয়েছে মিসকিন এক বচনের ব্যবহার দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো মিসকিন কিংবা ইয়াতিমের দিকে অপরাধীদের ইঙ্গিত করা হচ্ছে যাদের প্রতি তারা অন্যায় করেছে এতে করে তাদের মন সামগ্রিক বিষয় বিবেচনা না করে সরাসরি তাদের সেই নির্দিষ্ট আচরণের কথা স্মরণ করছে আল্লাহ আজ্জাজাল্লাহ তাদেরকে সাইকোলজিক্যালি তাদের অপরাধের কথা মনে করে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে আমি জানি তোমরা কি করে থাকো সেই মিসকিনের সাথে তুমি কি করছো সেটা আমি জানি অলা ইয়াহুদ্দ আলা তো আমিল মিসকিন জেনে রাখুন মানুষদের উৎসাহিত করার জন্য আরেকটি শব্দ হচ্ছে হারদা এটা আরেকটি শব্দ শুধুমাত্র শাব্দিক জ্ঞানের জন্য বললাম হাসিস হাস্যা যেটা কুরানেও আছে তারপর আছে হাদ্য যেটা মানুষদের ভালো কিছু করতে উৎসাহ প্রদান করতে ব্যবহৃত হয় অনুপ্রেরণা যোগাতে মোটিভেট করার জন্য বলা হয় এবং যেই কাজটা পলিটিশিয়ানরা লিডাররা খুব ভালো পারে তারা মাইকটা হাতে নেয় আর মানুষদের একসাথে হয়ে ভালো কিছু করতে চমৎকারভাবে উৎসাহিত করে তারা মানুষদের সংহত করতে পারে কিন্তু সেই অপরাধী ব্যক্তি এক্ষেত্রে এটা করে না এছাড়াও আছে হার রদা শব্দটি যেটা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল হারুদিল মিনিনা ইয়া ইউহান নবী হারুদিল মিনিনা আল কিতাল মুমিনদের যুদ্ধে যেতে উৎসাহিত কর হার রদা হচ্ছে যখন আপনি কাউকে কোনো কিছু করতে উৎসাহিত করেন এবং সে যদি সেটা না করে তাহলে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে তো ভালো হয় আগে ভাগেই সেটা করে ফেলেন চলুন আগে করে ফেলি অন্যথায় বিপদ হতে পারে এটাই হার রদা এখন আসুন এই আয়াতে অলা ইয়াহুদ্দ আলা তো আমিল মিসকিন এটার আরও কিছু ব্যাখ্যা দেখা যাক অলা ইয়াহুদ্দু নাফসাহু সে তো নিজেকেও অনুপ্রাণিত করে না অলা আহলাহু নিজের পরিবারকেও না অলা গয় রহুম আলা দালিক অন্য কাউকেই করে না দালিকা বখলুম বিল মাল এটা শুধুমাত্রই ধন সম্পদের প্রতি তাদের সস্তা আবেগের কারণে আও তাকতিবান বিল জাজা অথবা প্রতিদান দিবসের সরাসরি অস্বীকার অন্যভাবে বললে এই অসহায়দের অধিকার সম্পর্কে কেই বা জিজ্ঞেস করতে আসবে তাদের পক্ষে কেই বা লড়বে আমার কোনো সমস্যাই হবে না অর্থাৎ তার চিন্তা হচ্ছে এই অসহায়দের কোনোই অভিভাবক যেহেতু নেই কেউ যেহেতু কোনো মামলা মামলা করবে না কিন্তু তার কোনো ধারণা নেই যে তার নামে মামলা ঠিকই হয়ে গেছে যেখানে হওয়ার তার দুই কাঁধে রেকর্ডে উঠে গেছে কিন্তু এটা তার মাথায় নেই কারণ আমরা আগেই প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যাতে আলোচনা করেছি যে এসব হচ্ছে প্রতিদান দিবসে অস্বীকার করার পরিণতি আর সেজন্য এই আচরণ তার জন্য অনেক সহজ এরপর আসুন এদাফাতু তো আমিল আল মিসকিন যারা গ্রামার ভালোবাসেন এখানে তাদের ভালো লাগবে তো আমিল মিসকিন হচ্ছে মুদাফ মুদাফ ইলাই অর্থাৎ সহজভাবে বললে মিসকিনের নিজের খাবার মাসকানা যে নিজেকে সাহায্য করতে পারে না এটা সুকুন থেকে তারা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আবদ্ধ আর এটা থেকে বের হতে পারছে না আটকে গেছে আপনি যদি সাহায্য না করেন সে এটা থেকে বের হতে পারবে না কিছু মানুষ থাকে যারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে ডিরেকশান চেঞ্জ করতে পারে কিছু না কিছু করেই ফেলে অন্যরা একটা নির্দিষ্ট সিচুয়েশনে আটকে যায় কিছুই করতে পারে না চেষ্টা করলেও পরিবর্তন আনতে পারে না তারা নিজেদের সাহায্য করতে পারে না করলেও পরিবর্তন আনতে পারে না এরাই হচ্ছে মিসকিন তারা নিজেদের সাহায্য করতে পারবে না আপনার তাদের সাহায্য করতে হবে একটা অসহায় অবস্থার সম্মুখীন তারা এখানে খাবারটাকে মিসকিনদের নিজের খাবার বলার মাধ্যমে চলুন দেখি তা সিরে এর দ্বারা যা বোঝায় এই খাবারটা আসলে মিসকিনের নিজের অধিকার এটা তারই আল্লাহ বলেননি তারা ইয়াতিমদের প্রতি খাবার পাঠাতে উৎসাহিত করে না বরং বলছেন ইয়াতিমের খাবার তাকে দিতে উৎসাহিত করে না আপনি যদি বলেন অসহায় মানুষদের খাবার অথবা অসহায়দের খাবার যেমন আমি যদি বলি আমার খাবার এর মানে হচ্ছে এই খাবারের মালিক আমি আল্লাহ তালা এখানে বোঝাচ্ছেন তারা অসহায়দের খাবার দিতে অন্য মানুষদের উৎসাহিত করে না যে খাবারের মালিক এই অসহায়রাই অন্যভাবে বললে তারা সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে মানুষদের মুখে শুধু তালা মেরেই রাখছে না আর তারা কেন এমন করছে 
কারণ অন্যরা ইয়াতিমদের সাহায্য করে দিলে তাদের পকেটে যাবে কি অন্যভাবে বললে তারা সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে মানুষদের মুখে শুধু তালা মেরেই রাখছে না তারা এমন কেন করছে কারণ অন্যরা যদি ইয়াতিমদের সাহায্য করে তাহলে তাদের পকেটে কি যাবে মানে বোঝা যাচ্ছে এই মানুষরা শুধু দান খরাতের কার্যক্রম বন্ধই করে দিচ্ছে না সাথে এই দানের অর্থ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিজেরাই ভিতরে ভিতরে আত্মসাতের ব্যবস্থা করছে কিন্তু এই অর্থ পুরোটাই সেই অসহায় মিসকিনদের আলা তো আমিল মিসকিন পরের ধাপে যাওয়া যাক এটা এমন যে তারা অসহায়দের বঞ্চিত করছে ওদের নিজেদের অধিকার থেকেই এর দ্বারা তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিকৃষ্টতা প্রমাণিত হয় আর তাদের অন্তরের কাঠিন্যতা রূঢ়তা সে কিভাবে এমন করতে পারে এই অসহায়দের সাথে সে চ্যারিটিতে ব্যয় করছে এমনও নয় এটা তো তাদেরই টাকা আর সে এটা নিজের পকেটে ভরছে কত নিকৃষ্ট হৃদয়ের মানুষেরা আর একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় এখানে আল্লাহ বলেননি ইতাম মানে খাওয়ানো এই শব্দটা আল্লাহ এখানে ব্যবহার করেননি আর বিদ্যুৎ ইতাম মানে হচ্ছে খাওয়ানো ইংরেজিতে বাংলায় অনেকে এটা সহজ অনুবাদ করেন এবং সে অসহায়দের খাওয়াতে উৎসাহিত করে না কিংবা সে গরিবদের খাওয়ানোতে উৎসাহ প্রদান করে না যদি আসলেই আয়াতে খাওয়ানো শব্দটি থাকত তাহলে এই তাম শব্দটি ব্যবহৃত হতো কিন্তু এখানে এই তাম নয় বরং তো আম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি তো আম শব্দের অর্থ হচ্ছে খাবার যখন আপনি বলছেন খাওয়ানো বিষয়টি খুবই সাধারণ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যখন আপনি বলছেন খাবার তখন আপনি এমন কিছু বোঝাচ্ছেন যেটা আগে থেকেই তাদের নিজেদের ছিল এই তাম বলতে কার্যক্রমটাকে বোঝায় আর আপনি কাউকে খাওয়াচ্ছেন এর মানে এটা হয় না যে এই খাদ্য তাদের নিজেদের আমি আপনাকে খাওয়াচ্ছি মানে এই খাবার আমার ছিল এখন আপনাকে দিচ্ছি কিন্তু আমি যদি আপনাকে খাবার দেই আপনার খাবার তার মানে সেই খাবার আপনার নিজেরই ছিল তাই তো আম শব্দটা এখানে আসলেই ইম্পর্টেন্ট সুহান আল্লাহ সেই খাবার যেটার মালিক এই ইয়াতিমরাই এর দ্বারা তো ইয়াতিমদের অধিকারের পক্ষে কথা বলার জন্য কাউকে উৎসাহিত করে না যে অধিকার তাদের আগে থেকেই প্রাপ্য আচ্ছা এরপর আল্লাহ আজদাজাল্লাহ মানুষদের নিকৃষ্ট জঘন্য অবস্থার বর্ণনার পর আল্লাহ তালা দৃশ্যপটের হঠাৎ পরিবর্তন ঘটালেন এবং তাদের ব্যাপারে কথা বলা শুরু করলেন যারা নামাজ পড়ে ফাওয়াইলুল্লিল মুসল্লিন আপনারা অবশ্যই জানেন মুসল্লি কাদের বলে যারা নামাজ পড়ে তাদের হঠাৎ করে এই বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়ে গেল আপনাদের মনে আছে হয়তো আমি এই সুরাতে দুটি ভিন্ন গ্রুপের কথা বলেছিলাম তবে সাথে এটাও বলেছিলাম যে আলোচনা সমালোচনার পরে আমরা বুঝব যে আসলে গ্রুপ একটাই প্রথমে আমরা যেটি বেশি জনপ্রিয় মত অর্থাৎ এই সুরাতে দুটি গ্রুপের কথা বলা হয়েছে বলে যারা মন্তব্য করেন তাদের যুক্তি নিয়ে ব্যাখ্যা আলোচনা করব আজাম্বাদ তবিখ এই আয়াতে এর পরের আয়াতে ফাওয়াইলুল্লিল মুসল্লিন তারপর পরিণতিস্বরূপ সর্বোচ্চ পর্যায়ের ধ্বংস এবং অভিশপ্ত অবস্থা ওয়াইল আমরা ওয়াইল শব্দটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি কোথায় ওয়াইলুল্লি কুল্লি হুমাজাত লুমাজাহ মনে আছে ফাওয়াইলুল্লি ওমাই দিল্লিল বুকাদ্দিবিন এই আয়াত খুবই শক্তিশালী কারণ আল্লাহ এখানে ফাওয়াইলুল্লিল মুসল্লিন ভয়াবহ ধ্বংস আপতিত হবে তাদের উপর যারা নামাজ পড়ে সেই বিশেষ দিনে কোন বিশেষ দিনে যে দিন বিচার হবে যে বিচার দিবস তারা প্রথম আয়াতে অস্বীকার করেছে আসলে না এখানে আয়াতে আল্লাহ বলছেন এটা অলরেডি হয়ে গেছে এখানে কোনো ইয়মাই দিন নেই সেই বিশেষ দিনের উল্লেখ নেই এখানে বলা হচ্ছে তারা ইতোমধ্যেই ধ্বংসে পতিত হয়েছে অর্থাৎ এখনই এটা তাদের মাথার উপর ঘুরছে মানে আল্লাহ তাদের তাৎক্ষণিকভাবে আতঙ্কিত করছেন যেখানে অন্য সব জায়গায় আল্লাহ তালার বর্ণনা ভঙ্গি ভিন্ন ফাওয়াইলুইয়াউমাই দিন লিল মুকাদ্দিবিন কিন্তু এখানে ওয়াইলুল্লিল মুসল্লিন ইয়াউমাই দিল লিল মুসল্লিন নয় তারা এখন এই মুহূর্তেই ধ্বংসের সামনে দাঁড়ানো বলা যায় আল্লাহর ক্রোধ মুহূর্তে তাদের উপর আপতিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত এখানে অন্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহ আজাজাল্লাহ এটা বলেননি যে ফাওয়াইলুল্লিল্লাদিন আহম আনসলাতিহিম তিনি এটাকে পাশ কাটিয়ে যাননি সামনে তো সালা শব্দটা আসছিলই আল্লাহ দিন আহম আন সলাতিহিম এই যে সালা শব্দটা আসছেই কিন্তু তারপরেও তিনি শব্দটা আগিয়ে নিয়ে আসছেন ফাওয়াইলুল্লিল মুসল্লিন তারপর বলছেন আল্লাহ দিন আহম আন সলাতিহিম অথচ এই দুটো এক আয়াতি নিয়ে আসা যেত সরল অনুবাদ ভয়াবহ ধ্বংস তাদের জন্য যারা নামাজ পড়ে যারা তাদের নামাজের ক্ষেত্রে থাকে অন্য মানুষ্ক অর্থাৎ নামাজ শব্দটি আসলো দুইবার দুইটি আয়াতে এই দুটো এক করে দেয়া যেত ফাওয়াইলুল্লিল্লাদিন আহম আনসলাতিহিম সাহুন তারপর ভয়াবহ ধ্বংস তাদের জন্য যারা যখন নামাজ পড়ে তখন অন্য মানুষ্ক থাকে এভাবে করা যেত নামাজরত মানুষদের আলাদাভাবে দুই আয়াতে উল্লেখ না করে তাহলে আল্লাহ যেভাবে করেছেন সেটাতে সুবিধা কি 
বিভিন্ন ফায়দা আছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা সুবিধা হলো যেটা আমাদের অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যখন আমরা বলি ফাওয়াইলুল্লিল মুসল্লিন ভয়াবহ ধ্বংস তাদের উপর যারা নামাজ পড়ে যে কোনো মানুষ যে নামাজ পড়ে তারা সতর্ক হয়ে যায় যে কোনো ব্যক্তি যে নামাজ পড়ে সে চিন্তায় পড়ে যায় এটা কি আমাকে বলা হচ্ছে এই আয়াত প্রত্যেক মানুষ যারা নামাজ পড়ে আতঙ্কিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট আর আপনারা হয়তো জানেন না ক্লাসিক্যাল সেন্সে যখন নামাজের কথা বলা হয় তখন সেটা শুধু মুসলিমদের নামাজকে বোঝায় না এটা সকল প্রার্থনাকে বোঝায় আর যদি মুসলিমও হয় আল্লাহ বলছেন মুসল্লিন আল্লাহ বলছেন না আল কাহফিরিন আল মুনাফিকিন সেভাবে উল্লেখ সহজেই বোঝা যেত আল্লাহ বলছেন মুসল্লিন এশার সালাতটাতে আমরাই মুসল্লিন ছিলাম মানে অবশ্যই আমাদেরকেও আতঙ্কে থাকতে হবে যখন আমরা এই আয়াতটা শুনব এবং আল্লাহ যে এখানে থেমে গেছেন এই আয়াতে কন্টিনিউ না করে ইয়াদ্দাব্বারু আয়াতিহি যাতে তারা তার আয়াত নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে পারে আমরা জানি এবং আমাদের শেখানো হয় যে এই আয়াতে আমরা থেমে যেতে পারব না নামাজে এ আয়াত তেলত করলে আমাদের এটা পরবর্তী আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়ে যেতে হবে যাতে অর্থ পরিপূর্ণ হয় কিন্তু এটাও সত্য যে আয়াতটি আল্লাহ এখানে শেষ করছেন এবং নিশ্চয়ই সেটাতে উপকারিতা আছে আর সেটা হচ্ছে ভালো করে ভেবে নাও এর পরের আয়াত আমাকে নিয়ে হতে পারে কারণ আমিও মুসল্লি আমিও তাদের একজন যারা নামাজ পড়ে এবং এখানে তাফসিরের আলোচনা শুরু হয় এ আয়াত কি মুনাফিকদের নিয়ে আলোচনা করছে কিনা যারা কপটতার জন্য পরিচিত আল্লাহ আমাদেরকে এমন হওয়া থেকে রক্ষা করুন আচ্ছা প্রথম মূল সমস্যাটা যেটা হয় যখন আমরা এই আয়াতগুলো আলাদা আলাদা গ্রুপ বিবেচনা করি সেটা হচ্ছে এই আয়াতগুলোর সাথে আগের আয়াতগুলোর কানেকশান ইমাম রাজি রহমাহুল্লাহ বলেছেন তার তাফসিরে কাবিরে তিনি বলছেন আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়া এবং তাদের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র সেবাদান থেকে দূরে থাকা যেটাকে আসলে সেবা বলা যায় না তাদের নিজেদের অধিকার এটাই হচ্ছে সৃষ্টির বিরুদ্ধে করা অপরাধ আর যখন আপনি সৃষ্টির সাথে অন্যায় করছেন তখন এটা স্বাভাবিক যে সময়ের সাথে সাথে আপনি সৃষ্টিকর্তার সাথেও একই কাজ করবেন অর্থাৎ তার ব্যক্তিত্বের অপর অংশ এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে মানুষদের অধিকারের লঙ্ঘন একটা হচ্ছে মানুষদের অধিকারের লঙ্ঘন আর একটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার অধিকারের লঙ্ঘন আর আপনি সৃষ্টিকর্তার সাথে এমন করছেন যেটা শুধু তখনই সম্ভব যখন আপনার প্রার্থনা শুরু থেকেই অন্তসার শূন্য এটা হচ্ছে আরেকটা ফলাফল যা এখান থেকে বোঝা যায় এরকমই যদি হয় আপনার ব্যবহার গরিব দুঃখীদের সাথে তাহলে বুঝে নিন যে আপনি হচ্ছেন সবচাইতে খারাপ মুছুল্লিদের একজন আপনার নামাজ দ্বারা কোনো ফায়দা নেই এইভাবে হলে এর থেকে ভালো কিছুই আশা করা যায় না শুধু এটুকু বলা যায় যে আপনি হয়তো ভালো কার্ডিও ভাস্কুলার এক্সারসাইজ করছেন অল আলাইসা ইন্না সলা তাতান হা আনিল ফাহসা ইউল মুনকার আল্লাহ বলছেন এটা কি এমন হওয়ার কথা না যে নামাজ তোমাদেরকে অশ্লীলতা ও পাপকাজ থেকে দূরে রাখবে এই সুরাটিকে অন্যায় পাপকাজের বিবরণ দিয়ে শুরু হয়নি এগুলো নিঃসন্দেহে পাপাচার কীভাবে এই মানুষজন যারা মুসল্লিন এখানে এমনকি আল্লাহ তালা আল্লাদি ইউসল্লুন যারা নামাজ পড়ে এভাবে বলেননি বলেছেন আল মুসল্লিন যারা সব সময়ই নামাজ পড়ে অর্থাৎ নামাজে সর্বদাই উপস্থিত থাকে আর এটাও লক্ষ্য করুন এখানে এক বচন থেকে বহু বচনে চলে যাওয়া হচ্ছে আল্লাদি আর আইত আল্লাদি আল্লাহ বলেননি আর আইত আল্লাদি ইউকাদিবু বিদ্দিন ফাউলা ইকাল্লাদি নে দু আলিয়াতিম মানে ব্যবহৃত শব্দগুলো বহু বচন নয় ছিল এক বচন কিন্তু হঠাৎ এখানে কি হলো বহু বচন তাৎক্ষণিকভাবে এটা বহু বচনে রূপান্তরিত হয়ে গেল যখন বলা হলো মুসল্লিন কেন জানেন কারণ এই মানুষরা যেমন ছিল তারা গোপনে নামাজ পড়ার লোক ছিল না তারা মানুষজনদের সাথে পাবলিকলি নামাজ পড়ত হ্যাঁ জনসম্মুখেই কেন তারা পাবলিকলি নামাজ পড়ত আল্লাহ আমাদের এই বিষয়ে জানাচ্ছেন এই সুরাতেই সামনে আসছে তারা নামাজ পড়ে কি কারণে মানুষদের দেখানোর জন্য আর আপনি যখন আপনার নামাজ মানুষদের দেখানোর জন্য পড়ছেন নিশ্চয়ই সেটা ঘরে করবেন না হ্যাঁ সেটা আপনি ঘরে করবেন না আপনার মানুষের সামনে গিয়েই পড়তে হবে আচ্ছা মনে করে দেখুন কার কথা বলা হচ্ছিল এখানে কার জারি জুরি ফাঁস করা হচ্ছিল কুরাইশদের মনে আছে তো আমরা দেখব এটার গুরুত্ব কি কেন তাদের নামাজগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ আর এটা কোন নামাজ যেটার কথা বলা হচ্ছে এখন চলুন এখন এই আলোচনার দিকে চলে যাই একটা মত অনুসারে এই বর্ণনাটি করা হয়েছে মুনাফিকদের জন্য তবে পুরোপুরি এই আলোচনায় প্রবেশের আগে আমি আপনাদের ওয়াইল শব্দটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই অর্থ হচ্ছে নিকৃষ্ট রকমের ধ্বংস এটা কোরআনে কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে আমরা এটা খুবই জঘন্য মানুষদের জন্য ব্যবহৃত হতে দেখেছি ওয়াইলুল্লিকুল্লি হুমাসাতিল লুমাসাহ আর সেগুলো মানুষদের সাথে করা অন্যায় ছিল ঠিক কিনা আর এখন সেই একই ওয়াইল শব্দটার ব্যবহার হচ্ছে 
আল্লাহর সাথে করা অন্যায়ের ক্ষেত্রে কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য যখন আপনি প্রার্থনা করছেন সেটা আল্লাহর সাথে অন্যায় হয়ে যাচ্ছে একটা অয়েল যখন মানুষরা অন্য মানুষদের সাথে অন্যায় করে তখন আসছে আরেকটা অয়েল যখন মানুষরা আল্লাহর সাথে অন্যায় করে তখন আসছে তারপর আল্লাহ আজাজাল্লাহ বলছেন ফাওয়াইলুল্লাহ মিম্মা কাতাপাত এই দিহিম বন ইসরায়েলদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা এ আয়াতে বলছেন ওয়াইল হচ্ছে তাদের জন্য যারা নিজের হাতে কিতাব লেখে আর দাবি করে যে এটা আল্লাহর কিতাব আল্লাহ এই অপরাধের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছেন ওয়াইল এছাড়াও আমরা দেখি এমন মানুষজন যারা ব্যবসাতে ধোকার আশ্রয় নেয় ওয়াইলুল্লিল মুতফিফিন এরা খুবই জঘন্য অপরাধী আর এই অপরাধীদের লিস্টে এখন কাদেরকে দেখা যাচ্ছে যারা নামাজ পড়ে তাহলে চিন্তা করে দেখুন আপনি যদি নামাজ নিয়ে গণ্ডগোল করে থাকেন তাহলে এটা কত ভয়ঙ্কর হতে পারে এই যে ভুলগুলো যেগুলো মানুষরা নামাজে করছে এই অপরাধ যেগুলো নামাজে হচ্ছে এটা অপরাধ হিসাবে এতটাই ভারী যে আল্লাহ এটাকে হুমাজাতির লুমাজা যারা নিজেরা কিতাব লেখে আল্লাহর নামে চালায় ব্যবসায়ী যারা মানুষদের সাথে ধোকাবাজি করে তাদের সাথে তুলনা করছেন সুবহান আল্লাহ এতটাই গভীর এই অপরাধ আল্লাহর কাছে এই হচ্ছে এই আয়াতের অবস্থা অন্য আয়াতগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে তো দুইটা মত আমরা জানি এই সুরা সম্পর্কে চলুন দুটো পয়েন্টই ভালো করে দেখে নেওয়া যাক প্রথমটি বলছে এই আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এক্ষেত্রে আলেমদের মত হচ্ছে সুরার বাকি অংশ মাদানি অর্থাৎ বাকিটুকু কিন্তু অন্য মতের অনুসারীরা বলছেন আমরা কিভাবে বুঝবো এটার বাকি অংশ একই গ্রুপের কথা বলছে আমি আপনাদের একটু অতীত ইতিহাসই নিয়ে যেতে চাই ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম শহরে বসতি স্থাপনের পর বললেন রব্বি ইন্নি ইন্নি এসকান তুমিন জুররিয়াতি বি অ দিন গাইরিন জি জার আইন ইন দ্য বৈতিকাল মুহাররম আমার রব নিশ্চয়ই আমি আমার পরিবারকে এক অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের সান্নিধ্যে রেখে এসেছি 